Вот уже месяц, как в стране началась ежегодная декларационная кампания. Ее требования и порядок проведения по сравнению с предыдущим 2002 годом не изменились. Однако отдельные моменты все же стоит напомнить. Хочется напомнить, что последний срок представления декларации 30 апреля 2003 года. Значит, напоминаем также, что в соответствии с налоговым кодексом налоговую декларацию формы 3 НДФЛ обязаны представить следующие физические лица. Это предприниматели, частные нотариусы, также лица, имеющие другие доходы, при получении которых не был удержан налог на доходы физических лиц. Лица, на которые не возложена обязанность предоставлять налоговую декларацию, вправе ее подать для получения налоговых вычетов. И каждый гражданин имеет право, согласно налогового кодекса, получить имущественные социальные вычеты и стандартные. Вот к имущественным вычетам относятся вычеты, если гражданин в 2002 году или раньше было приобретено, было приобретено жилье. Вот. Социальным, к социальным вычетам относится оплата за обучение себя и своих детей и за лечение. То есть э, более подробная информация по пакету документов, которые нужно предоставить при представлении декларации для получения этих вычетов, и налогоплательщики могут получить в инспекции в кабинете номер 9 с 8 до 5. Вообще график работы инспекции на декларационную кампанию с марта месяца будет изменен, и мы будем работать с 8 утра и до 7 вечера, и в субботу значит, с 10 утра и до 2 часов дня. Значит, для получения вычетов вы можете обращаться в кабинет номер 12 инспекции. Значит, также работают для более удобного предоставления декларации налогоплательщиками, будут работать консультационные пункты. Консультационные пункты у нас работают, начнут свою работу с 1 февраля 2003 года значит, в здании проходной Угличмаш, это по вторникам, значит, с 3 часов и до 5, и по четвергам в здании проходной часового, часового завода с 3 часов и до 5. Там вы, как налогоплательщик, имеете право получить всю необходимую консультацию и представить декларацию. На сегодняшний день налоговые декларации сдают большей частью граждане. Активность этой категории налогоплательщиков, которая повышается с каждым годом, стимулирует имущественные и социальные вычеты, дающие возможность вернуть часть денег, потраченных на учебу, лечение или приобретение жилья. Предприниматели же пока не спешат заявить о своих доходах. Пик их активности обычно приходится на конец апреля. Именно в эти дни в налоговой инспекции наблюдается самый большой наплыв посетителей. Хотелось бы еще раз сказать, что как бы для облегчения работы и нашей, и налогоплательщиков желательно, чтобы налогоплательщики к нам обращались пораньше, чтобы не было вот этих очередей, как бы, и чтобы инспектора подольше могли объяснить человеку по заполнению той или иной ну, как бы, приложение декларации, потому что декларация для заполнения гражданину, она как бы ну, сложна. То есть если человек с этим не сталкивался, конечно, без консультации инспектора он не справится.